हेलो स्टूडेंट्स देर इज ए एम जी शाह विद्या मंदिर इंजीनियरिंग कॉलेज बाहुबली देर इज ए फॉर्मैट ऑफ यूनिट टेस्ट वन सब्जेक्ट जनरल साइंस ओके स्टैंडर्ड सिक्स देर इज ए डेट द टाइम इज फोर्टी मिनिट यू हैव टू रिटर्न द स्टूडेंट नेम ऑल्सो हियर एग्जाम नंबर इज हियर मार्क्स आर देयर सी ट्रू और फॉल्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी ट्रू और फॉल्स means true or false these questions are coming in the unit test one also the question one is land and soil are the same things is it right or false you have to consider first and then give the your decision also true or false this answer is a false also okay asha paddhine he prashna vagire astat say true or false madhe चुकी बरोबर अशा पद्धतीचे प्रश्न उतरे असेल असतात व त्याच्या आधारे आपण ठरवायचं असतं चुकी बरोबर हे विचार करून आपण ट्रू और फॉल्स द्यायचं दुसरं बघा द वॉटर इन ए लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर बघा काय सांगितलं आहे द वॉटर इन ए लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर त्याचं उत्तर काय आहे फॉल्स आहे ठीक आहे पुढं बघा तिसरं इट टेक्स अबाउट वन थाउजंड इयर्स टू फ्रॉम ए टू पॉइंट फाईव्ह सेंटीमीटर थिक लेअर ऑफ सॉईल याचं उत्तर काय आहे बरोबर आहे म्हणजे जर जे उत्तर किंवा जे वाक्य आहे त्याचा आपण विचार करून आपण त्याचं उत्तर लिहायचं असतं ठीक आहे ट्रू और फॉल्स न्यूआर इज यूज इन डेकोरेट लाईट्स लाईट्स ट्रू ठीक आहे देअर इज अनादर क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर टू राईट द युजेस ऑफ दीज एनिमल्स अँड प्लांट्स ऑल्सो दिर इज ए क्वेश्चन हियर ॲनिमल्स ॲनिमल्स म्हणजे काय प्राणी प्राणी प्रश्न का बगा राइट द यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स सन्दर्भ में क्या संगित है एनिमल्स मजे प्राणी ये प्राणी योग्य पद्धति ने हाठिका संगित हा प्राण की उपयोग का है कशा पद्धति होता है संगित है हनी बीज मे मधमाशी मधमाशी का उपयोग कैसा हो तो हनी मजे मधा दुसरे बगा शार्क्स शार्क्स मजे मोटमोटे शार्क्स मशे आता हा मशांच उपयोग किपर मोटमोटा दवाखान्या का ही मेडिकल ड्रग्स मजे मोटमोठे जे शार्क्स सगे समुद्रा सापड़ता तो मेडिकल ड्रग्स कि मेडिसिन उपयोग किया जो शिप्स मेढ़ा मेढ़ा उपयोग तेजर जे का ऊल आस ऊल मे का विशिष्ट पद्धति ने जे का लोकर आते लोकर उपयोग स्वेटर सा कि इतर घोंगे वगैरह तैयार करना किया एनिमल्स एंड उपयोग ये यठिका दिल्ली है म्हणजे प्रश्नाला अनुसरून आपण ह्या बाबी सगळ्या व्यवस्थित बघून घ्यायचे दुसरं बघा प्लांट्स प्लांट्स म्हणजे काय वनस्पती वनस्पतीला काय म्हटलं जातं किंवा काय म्हटलं या ठिकाणी बघा मँगो मँगो म्हणजे काय तर आंबा आंब्याला काय म्हटलं जातं त्याचा उपयोग कशासाठी फॉर इटिंग मँगो फॉर इटिंग बबूल बघा बबूलचा उपयोग कशासाठी मेडिकल ऑइल आणि फर्निचर याचा उपयोग अशा पद्धतीने केला जातो ॲलोवेरा ॲलोवेरा म्हणजे नेमकं काय तर ॲलोवेराज उपयोग आयुर्वेदिक ड्रिंक्स किंवा मेडिसिनचा उपयोग याचा उपयोग केला जातो म्हणजे ॲनिमल्स आणि प्लांट्स अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो त्याचे उपयोग वगैरे तर जे अनादर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री मॅच द पेअर म्हणजे रिक जोड्या लावा पद्धतीचा हे काही प्रश्न असतात ग्रुप ए अँड ग्रुप बी ग्रुप एमध्ये बघा ॲम्फिबी अँड व्हर्टिबी अँड विथ स्केल्स दिलेलं आहेत आणि ग्रुप बीमध्ये बघा मंकी स्नेक आणि फ्रॉग दिलेला आहे हे अशा पद्धतीने आपण जोड्या लावून घेऊ शकतो ठीक आहे हे आपण बघायचं आहे ह्याचा जो काही योग्य पर्याय असतो तो योग्य पर्याय ह्याच्या ह्या स्क्वेअर्समध्ये लिहायचे असतात ओके ह्या अशा पद्धतीने हा प्रश्न असतो आता दुसरा प्रश्न बघूया यू हॅव टू प्लीज द टर्न आउट्स हियर आता या ठिकाणी बघा क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आपण थोडंसं बघूया पहिल्यांदा हां आता बघा राईट एनी टू नेम्स ऑफ फ्लॉवर्स ऑल्सो म्हणजे दोन फुलांची नावं लिहायची आहेत मग दोन फुलांची नावं लिहित असताना आपण काय लिहितो आहे भरपूर फुलं आपल्याला माहीत आहेत तर भरपूर फुलं लिहित असतो चालू शकतील दोन सांगितले आहेत म्हणून दोनच आपण लिहून चालू शकत नाही किंवा चालत असं चालतात आपण जास्तीत जास्त फुलांची नावं लिहूया दुसरं बघा वॉट आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट प्लांट म्हणजे काय वनस्पती वनस्पतींचे काय लिहायचे आहेत पार्ट्स लिहायचे आहेत म्हणजे अवयव लिहायचे आहेत किंवा भाग लिहायचे आहेत स्टेम रूट फ्रूट लिफ फ्लॉवर अँड बर्ड्स हे त्याचं आपण उदाहरण लिहू शकतो किंवा भाग लिहू शकतो वॉट प्रोटेक्ट्स द बॉडीज ऑफ ॲनिमल्स कोणत्या संरक्षण केलं जातं बॉडीच्या बॉडी मग शरीराला कोणत्या भागातून संरक्षण केलं जातं हे बघा स्किन स्किन म्हणजे काय तर त्वचा त्वचा त्याच्यानंतर नेल्स म्हणजे काय नखं आणि त्यानंतर काय 
हेर हेर म्हणजे काय केस अशा पद्धतीनं चौथं बघा राईट द नेम्स ऑफ आवर लिव्हिंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स आपल्या सभोवती जे काही लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीवाचे घटक आहेत हे सजीवाचे घटक आपल्याला लिहायचे आहेत तर कोण कोण होते ना डॉग ऑक्स कॅट प्लांट्स इन्सेक्ट्स अँड क्रिचर्स हे काय आहेत तर हे सराउंडिंग आपल्या लिव्हिंग थिंग्स आहेत हे आपण बघून घेऊ शकतो अशा पद्धतीने प्रश्न वगैरे येत असतात हे आपण लिहायचे आहेत आता ह्याच्या संदर्भातच आणखीन एक प्रश्न जर समजा आपण बघितला तर डिस्टिंग्विश बिट्वीन डिस्टिंग्विश बिट्वीन म्हणजे काय तर फरक त्याच्यातील आपल्याला सांगायचा आहे फरक सांगत असताना काय काय होऊ शकतं बघा डिस्टिंग्विश बिट्वीन फ्लॉवरिंग प्लांट्स फ्लॉवरिंग प्लांट्स म्हणजे काय तर सपुष्प वनस्पती आणि नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स म्हणजे काय अपुष्प वनस्पती डिस्टिंग्विश बिट्वीन म्हणजे फरक स्पष्ट करा ह्या दोनमध्ये हे असं लक्ष लिहू शकतो फ्लॉरिंग प्लांट्समधला फरक बघा प्लांट्स दॅट बिअर फ्लॉवर्स आर कॉल्ड फ्लॉरिंग प्लांट्स म्हणजे ज्या वनस्पतींना फुले येतात त्यांना काय म्हणतात सपुष्प आणि प्लांट्स दॅट नेवर बिअर फ्लॉवर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स म्हणजे ज्याला अपुष्प वनस्पती असे म्हणतात दुसरं बघा दे हॅव सीड्स फ्रुट्स ह्यांना काय असतात बिया असतात आणि फळं असतात त्यांना फळं येऊ शकतात आणि इकडं बघा दे डू नॉट हॅव सीड्स फ्रुट्स त्यांना बिया किंवा फळं येऊ शकत नाहीत असं म्हटलं आहे तिसरं बघा फ्लॉवरिंग प्लांट्स हॅव लाईक रूट्स स्टेम्स अँड लिव्ज फ्लॉवरिंग प्लांट्स हॅव लाईक रूट्स स्टेम्स आणि लिव्ज म्हणजे काय त्या ठिकाणी सपुष्प वनस्पतींना काय येतात मुळे येत मुळं असतात स्टेम्स असतात फळं असतात आणि त्यांना लिव्ज पाणी असतात मग नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स हॅव नॉट रूट्स स्टेम्स आणि लिव्ज त्यांना अपुष्प वनस्पतींना काय असतात तर हे काही अवयव वगैरे किंवा भाग हे खोड मूळ पानं वगैरे नसतात अशा पद्धतीने या बाबी आपण या ठिकाणी बघून घ्यायच्या आहेत किंवा सांगितलेल्या आहेत हे थोडंसं आपण लक्ष द्यायचं आहे आता त्याच पद्धतीनं स्वाध्यायाकडं आपण थोडंसं जाऊया फॉर युनिट टेस्ट वन द लेसन नंबर वन नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड धीस लेसन नंबर वन इज कन्सिडर फॉर द युनिट टेस्ट वन ओके पाठ क्रमांक एक वरती जे काही स्वाध्याय किंवा प्रश्नोत्तर आहेत हे आपण थोडंसं बघूया ठीक आहे बघा या ठिकाणी फिलिंग द ब्लँक्स दिलेले आहेत पहिलं बघा रिकाम्या जागा रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत हे आपण थोडंसं बघून घेऊ शकतो बघा रिकाम्या जागा देत असताना द लेअर ऑफ ओझोन गॅस ॲब्झॉर्ब डॉट डॉट रेज दॅट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ असं दिलेलं आहे म्हणजे सूर्यापासून मिळणारी टिंबटिंब किरणं ही अल ओझोन थोर शोषण घेतो अशा पद्धतीचा अर्थ आहे त्याचं उत्तर काय येतं हे आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचे अशा पद्धतीने फिलिंग द ब्लँक्स हे प्रश्नसुद्धा परीक्षेला येऊ शकतात ओके देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाय इज इट सेड दॅट असं का म्हटलं जातं तो ओझोन लेअर इज ए प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ असं का म्हटलं जातं तर ह्याच्या संदर्भातील स्पष्टीकरण आपल्याला लिहायचं आहे वॉटर इज लाईफ पाण्याला जीवन म्हटलं जातं का म्हटलं जातं तर त्याचं स्पष्टीकरण लिहायचं आहे सी वॉटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पॉसिबल पोटेबल म्हणजे समुद्राचं पाणी हे पिण्यायोग्य नाही असं का म्हटलं जातं तर ते आपण लिहायचं आहे वॉट विल हॅपन इफ जर असं झालं तर काय होईल मायक्रोब्स इन द सॉईल गेट डिस्ट्रॉईड म्हणजेच जमिनीतील जे काही सूक्ष्म घटक किंवा सूक्ष्म कीटक जर समजा डिस्ट्रॉईड झाले तर काय होऊ शकेल वॉट विल हॅपन म्हणजे आपण ज्या ठिकाणी तर्क वितर्कावर अनुभवावर आधारित आपण माहिती लिहायची आहे द नंबर ऑफ व्हेकल्स अँड फॅक्टरीज इन युअर सराउंडिंग्स इन्क्रीजेस जर समजा आपल्या भागामध्ये जर समजा वाहनं आणि फॅक्टरीज जर वाढल्या तर काय होऊ शकेल आपण या ठिकाणी लिहायचे आहे द टोटल सप्लाय ऑफ पोर्टेबल वॉटर इज फिनिश्ड जर समजा पिण्यायोग्य पाणी किंवा योग्य पाणी जर समजा संपलं तर आपण काय करू शकेल हे या ठिकाणी लिहायचं आहे मॅच द फॉलोइंग या ठिकाणी लिहायचं आहे ग्रुप ए आणि ग्रुप बीमध्ये आपण थोडंसं बघून घ्यायचं आहे ग्रुप एमध्ये कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन वॉटर वेपर अँड मायक्रोब्स हे आपण बघू शकतो आहे त्यानंतर ग्रुप बीला बघा ए बी सी डी हे या ठिकाणी थोडंसं त्याला रिका जोड लावा आपण बघायला घ्यायचं आहे ग्रुप ए आणि ग्रुप बी ठीक आहे त्याच्यानंतर थोडंसं बघा नेम द फॉलोईंग नेम द फॉलोईंग बघा काय सांगितलेलं आहे कॉन्स्टिट्युंट्स ऑफ द बायोस्फिअर बघा कॉन्स्टिट्युंट्स ऑफ द बायोस्फिअर म्हणजेच काय तर जेवावरचे घटक कोणकोणते ते लिहायचे आहेत बायोटिक कॉन्स्टिट्युशन्स ऑफ सॉईल हे लिहायचं आहेत त्याच्यानंतर ट्रू ऑर फॉल्स चुकीबरोबर हे असे प्रश्न येऊ शकतात हे लिहायचं आहे त्यानंतर सातवं बघा आन्सर इन युअर 
ओन वर्ड्स म्हणजे उत्तर आपण आपल्या भाषेमध्ये लिहायचं आहे असं सांगितलेलं आहे अशा पद्धतीने आपण प्रश्नांची उत्तरे व्यवस्थित लिहून घेऊ शकतो व माहिती लिहू शकतो अशा पद्धतीचे प्रश्न वगैरे येऊ शकतात म्हणा किंवा आपण हा स्वाध्याय पूर्ण करायचा आहे त्याच्यानंतर बघा सेकंड नंबर लेसन द लिव्हिंग वर्ड द लिव्हिंग वर्डच्या संदर्भामध्ये काही प्रश्न वगैरे येतील तर हे आपण थोडंसं बघायचं आहे बघा लिव्हिंग वर्ड लिव्हिंग वर्डच्या संदर्भामध्ये प्रश्न कोणकोणते आहेत धडाईत दोनच प चाचणी क्रमांक एकला आहेत त्यामध्ये कोणकोणते येतं बघा वॉट राईट द आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर वर्ल्ड आपल्या राईट द आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ल्ड म्हणजे तुमच्या भाषेमध्ये किंवा तुमच्या शब्दामध्ये त्याचं उत्तर लिहायचं आहे वॉट आर द डिफरन्सेस बिट्वीन प्लांट्स अँड अॅनिमल्स बघा वॉट आर द डिफरन्सेस बिट्वीन प्लांट्स अँड अॅनिमल्स वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संदर्भामध्ये काय करायचं आहे फरक लिहायचं आहे दुसरं बघा वॉट आर द सिमिलरिटीज बिट्वीन प्लांट्स अँड अॅनिमल्स कोणत्या बाबी किंवा समान घटक कोणकोणते आहेत वनस्पती आणि प्राण्यात हे लिहायचं आहे अशा पद्धतीचे जे काही प्रश्न असतात हे समजून घ्या आपलं उत्तर लिहायचे आहेत त्याच्यानंतर पुढं बघा वॉट हेल्प्स देन देम टू ब्रीथ कोणत्या प्राण्याला कशा पद्धतीने आपल्याला श्वास घेण्यासाठी उपयोगी पडतात अशा संदर्भाचा एक प्रश्न आहे तो आपण समजून घ्यायचा आहे तो त्याचे घटक वगैरे लिहायचे आहेत वॉट हेल्प्स देम टू ब्रेथ असा प्रश्न आहे म्हणजे श्वासोश्वासाच्या ज्या संदर्भामध्ये हा एक प्रश्न असणार आहे की फिश कशा पद्धतीने तो घेऊ शकतो श्वासोश्वास ते लिहायचा आहे मॅन कशापासून नॉस्ट्रेल्सपासून हे असे घटक वगैरे आहेत हे आपला स्पष्टीकरण आपलं वाचणं हे खूप गरजेचं आहे त्यानंतर बघा फिलिंग द ब्लँक्स राईट द प्रॉपर आन्सर इन द ब्रॅकेट्स अँड यू हॅव टू फील इट देअर यातले योग्य उत्तर आपण उचलायचं आणि ह्या ठिकाणी टाकायचे अशा पद्धतीचे सुद्धा प्रश्न येऊ शकतात हे स्वाध्यायामध्ये दिले आहेत हे आपण थोडंसं समजून घ्यायचं आहे सोडून घ्यायचं आहे त्याच्यानंतर थोडंसं पुढं बघा राईट द युजेस ऑफ दीज अॅनिमल्स अँड प्लांट्स ह्या ॲनिमल्स म्हणा हे दिले आहेत ह्या ॲनिमल्सचे युजेस कोणकोणते आहेत हे आपण लिहायचं आहे त्यानंतर प्लांट्स प्लांट्स म्हणजे वनस्पती वनस्पतींचे काय काय घटक आहेत हे आपण थोडंसं बघून लिहायचं आहे त्याच्यानंतर बघा लिव्हिंग थिंग्ज लिव्हिंग थिंगच्या संदर्भात सुद्धा आपण काय करायचं आहे बघून लिहायचं आहे हे आपण थोडंसं लक्षात ठेवू शकतो अशा पद्धतीने आपण हे उत्तर लिहायचे आहेत एक आणि दोन ह्या ठिकाणी घटक पूर्ण झालेले आहेत ठीक आहे काही शंका किंवा असतील तर मला फोन करू शकता तरी सर्वांना परीक्षेसाठी बेस्ट लक मी देतो